இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான சைக்காலஜியில் ஒரு டாபிக் தான் வந்து தனிவட்டி இந்த தனிவட்டி அப்புறம் கூட்டு வட்டி இந்த ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா டிஎன்ஓசிபி எக்ஸாம்லேயும் சரி இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்லேயும் சரி நீங்கள் வந்து கம்பல்சரியாக ஒரு மார்க் வந்து எடுத்துடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து தனிவட்டி பார்ப்போம் இந்த சமுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாமலும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஆனால் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஒரு ஃபார்முலா வச்சே நீங்கள் எல்லா மாடலும் வந்து போட்டலாம் கணக்கை எப்படி மாற்றி கேட்டாலும் சரி அங்கே உங்களுக்கு அந்த யூஸ் ஆக போகிறது என்னமோ அந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் படித்தா போதும் இந்த தனிவட்டி வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிடும் இந்த தனிவட்டிக்கான ஒரே ஒரு யூஸ் ஆக போகிற ஃபார்முலா வந்து PNR பை ஹண்ட்ரட் அதாவது பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அதுல பி அப்படிங்கிறது அசல் அப்புறமா என் அப்படிங்கிறது வந்து வருடம் எத்தனை ஆண்டு அப்படிங்கறத குறிக்கும் என்னுங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து ரேசியோ அதாவது வட்டி வீதம் அது வந்து எத்தனை சதவீதத்துக்கு குறிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற வட்டி வீதத்தை வந்து ஆர் அப்படிங்கிறது குறிக்குது ஸோ இந்த ஒரு ஃபார்முலா வச்சே தனிவட்டியில இருந்து கணக்கை எப்படி மாத்தி கேட்டாலும் சரி நீங்க அதை வந்து ஈஸியா பண்ணிடலாம் ஸோ இப்ப வந்து இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மாடல் கணக்கு வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மாடல் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கணக்கு ரூ நாற்பதாயிரத்துக்கு பதினைந்து சதவீதம் வட்டி வீதம் நாலு வருடங்களுக்கு தனிவட்டி காண்க இப்போ வந்து நம்ம தனிவட்டி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இதுதான் ஃபார்முலா இதில் பி அப்படிங்கிறது வந்து அசல் ஸோ நாற்பதாயிரம் அப்புறம் என் அப்படிங்கிறது வந்து ஆண்டு ஆண்டு வருடங்களை குறிக்கும் அப்போ அது வந்து நாலு அப்புறமா ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து ரேசியோ வட்டி வீதத்தை குறிக்கும் அது வந்து பதினஞ்சு சதவீதம் அதனால் பதினஞ்சுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதை இப்போ பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறனால நாற்பதாயிரம் இண்டு பதினஞ்சு அப்புறம் இண்டு நாலு பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ கம்ப்ளீட்டாக டிரைவ் பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா இதற்கான தனிவட்டி வந்து நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ இதில் நீங்கள் அடிக்க வேண்டியதெல்லாம் அடித்து பெருக்க வேண்டியதெல்லாம் பெருக்கணும் அப்படின்னா கடைசியான ஆன்சர் வந்து இருபத்தி வந்து வருது இதான் வந்து இதற்கான தனிவட்டி ஸோ இதே இதில் வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரிலாம் மாற்றி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தனிவட்டி கொடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி எல்லாமே கொடுத்துட்டு வந்து பி அதாவது அசல் வந்து கொடுக்காம இருக்கலாம் இந்த அசல் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஏதோ ஒன்று இப்போ ஆர் வந்து அதனோட ரேசி வந்து எத்தனை சதவீதம் இருக்குது அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் இல்லை அப்படின்னா என் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் என்னென்னா அதோட வருடங்கள் அதாவது எத்தனை ஆண்டு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்படி எப்படி மாற்றி கேட்டாலும் இந்த சம்மம் வந்து நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா ஒரே ஒரு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து செஞ்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது மாடல் வந்து பார்க்கலாம் அதாவது ரெண்டாவது கொஸ்டினு ஒரு தொகையானது பத்து வருடங்களில் இரட்டிப்பாகிறது எனில் அதே தொகை எத்தனை வருடங்களில் நான்கு மடங்காக மாறும் அப்படிங்கிறதான் கேள்வி இந்த மாடல் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலா வச்சு நீங்கள் செய்யலாம் ஆனால் ஃபார்முலா இல்லாமல் வந்து இது கொஞ்சம் ஈஸியாகவே செய்யலாம் அது என்ன மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து ஒரு தொகையானது பத்து வருடங்களில் இரட்டிப்பாகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க பத்து வருடங்களில் இரட்டிப்பாகுதுன்னா நம்ம எழுதிக்கலாம் கீழே அதாவது பத்து வருடங்கள் ஈக்குவல் டு ரெண்டு மடங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஆகுது அதான் பத்து வருடங்கள் இரட்டை பார்க்குதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அதை எடுத்து அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா பத்து வருடங்களில் ரெண்டு மடங்காச்சு அப்படின்னா ஜீரோ வருடங்களில் ஒரு மடங்கு தான் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ ஜீரோ வருடங்களில் ஒரு மடங்குட்டு இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பத்து வருடங்களில் நமக்கு அது ரெண்டு மடங்காக மாறும் ஸோ இதை வந்து பார்த்தோன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஜீரோ வருடங்கள் அப்புறம் பத்து வருடங்கள் அப்படின்னு பத்து கூடி இருக்கு அதுவே ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு மடங்கு அப்புறம் ரெண்டு மடங்கு ஒன்று தான் வந்து கூடி இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் வந்து நம்ம பத்து கூட்டி எழுதினோம்னா இருபது வருடங்கள் அதாவது பத்துக்கு அப்புறம் இருபது வருடங்கள்னு போட்டோம்னா அது வந்து மூணு மடங்காகுது அதாவது இந்த ரைட் சைடில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு தான் வருது அப்போ மூணு மடங்காகுது அதே மாதிரி இன்னொரு இதையும் கூட்டி போடுவோம் இந்த லெஃப்ட் சைடில் லெஃப்ட் சைடில் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வந்து முப்பது வருடங்கள்னு போட்டோம் அப்படின்னா இந்த சைடு வந்து அதே மாதிரி ஒன்று கூட்டணும் அப்போது நாலு மடங்கு இப்போ முப்பது வருடங்கள்னா நாலு மடங்கு வந்து அதிகரிக்கிறது அப்படின்னு வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ கொஸ்டின் வந்து நம்ம வாசி பார்க்கலாம் எத்தனை வருடங்களில் நான்கு மடங்காக மாறும் அப்படிங்கிறதான் கேள்வி அப்போ எத்தனை வருஷத்தில் நாலு மடங்காகுது முப்பது வருஷத்தில் அப்போ இதில் முப்பது அப்படிங்கிறது தான் இதனோட ஆன்சரு ஸோ இந்த ரெண்டு மாடல் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கணக்கு அதாவது தனிவட்டி கணக்கு எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து இ